El rol de los medios de comunicación para alcanzar la meta, hambre cero. Cecilia, eh, ¿cuál es el enfoque, por ejemplo, de la FAO sobre la estrategia de los medios de comunicación, el fenómeno de la comunicación en sí, en el trabajo de la FAO? ¿Qué significa? Eh, bueno, para nosotros es vital, es de gran importancia y nosotros vemos en los periodistas nuestros aliados. Eh, necesitamos que la gente conozca, se informe de cuáles son las metas que tenemos que toda la, todos los países de Naciones Unidas adoptaron en el 2015 para encontrar los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 metas que todos nosotros nos comprometimos a cumplir para tener un desarrollo sostenible. Y lo primero que hay que hacer es que hay que conocerlos. Y Así lo primero es. para lograr esas grandes transformaciones que nos van a llevar a un mundo sin pobreza, sin hambre, donde podamos combatir el cambio climático, donde haya equidad de género, donde sepamos usar bien el, el agua, el trabajo decente, tenemos que comunicar eso, tenemos que contarle a la gente... Y los, la vía somos los comunicadores, los periodistas. Y para incidir, para lograr esto, lo que se necesitan son grandes cambios en políticas públicas. Sin las políticas públicas, sin las demandas ciudadanas, sin los organismos civiles, eh, sin esta, esta acción mancomunada de todos nosotros para alcanzar estas metas, no, llegamos, no, no vamos a llegar. Entonces, eh, creemos, e invertimos y nos dedicamos mucho a los comunicadores y a los periodistas. A ver, Cecilia, ¿qué planes comunicacionales pone en funcionamiento la FAO para concientizar gobiernos e instituciones privadas sobre la necesidad de poner empeño para evitar que casi, en el caso de El Salvador, 700.000 personas sufran de hambre? Esto naturalmente también se reproduce en Guatemala, Nicaragua, el resto del Caribe. Claro, es un flagelo en el segundo objetivo de desarrollo sostenible, se llama hambre cero. Uh -huh. Y es lo que nos debiera convocar a todos. Eh, nadie puede quedar indiferente si una persona va a dormir en la noche con hambre. Los que tenemos la suerte de que no lo conocemos... No podemos quedar indiferente a eso. Y es ahí donde el periodista, por las diversas plataformas, ahora la comunicación y la tecnología nos ha dado muchos eh, es vías. Multidimensional. Antes, multidimensional. Antes era pelear por el espacio los dos minutos de la televisión, eh, ver cómo conseguíamos un espacio en, 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 el, en, la, en el diario. Siempre la radio ha sido muy abierta a estas conversaciones. Pues bien, ahora tenemos redes sociales, nosotros estamos ahora en Facebook Live sí. y la gente también es partícipe de esa comunicación. Nosotros Ahora es una vía de ida y vuelta, la gente puede comentarnos, puede decirnos. Entonces, como comunicadores, ¿qué estrategias? Primero es dar la información. O sea, lo primero es tener las cifras ahí y luego a esas cifras ponerle rostro. Por ejemplo, en eh, América Latina tenemos 48,6% de pobreza rural. 59 millones de personas eh, viven en pobreza rural y en El Salvador eh, también ahora en la última cifra que tenemos del 2014, 49%, o sea, de la, de la población rural estamos hablando de más de 3 millones de personas viven en la pobreza. Eso no puede dejar indiferente a los gobiernos, a los medios, a los legisladores que tienen la obligación, que fueron, fueron votados y están puestos ahí para cambiar esta realidad. Entonces, les cuento, por ejemplo, lo, una de las cosas, nosotros en FAO tenemos comunicadores, le llamamos nosotros, como... No solo periodistas, periodistas uh -huh. son, son ustedes, ¿no? Nosotros también somos periodistas y queremos comunicar. O sea, cada país tiene comunicadores. En El Salvador tenemos eh, el orgullo de tener un gran equipo de comunicaciones de FAO que hace una gran labor de poner los temas en la agenda pública con un representante que está en los medios, que pone columnas, que pone entrevistas, y hay varios periodistas muy sensibilizados con el tema. Este fin de semana fuimos, sábado domingo, uh -huh. cuando los periodistas podrían quizás haber 
aprovechado el descanso merecido, pues no, fuimos a San Miguel a conocer proyectos totalmente transformadores. Para mí, que no soy salvadoreña, eh, me emocionó mucho escuchar los testimonios de mujeres que decían que por primera vez es como darles dignidad. Ellas no tenían eh, trabajo, por primera vez son autosuficientes, están ellas con sus manos plantando en el corredor seco donde no sí, se supone que, que no hay este nada. Problema. Difícil pues, para bien, la agricultura. Yo les puedo mostrar las fotos que uh -huh. es Estuve viendo pues, un en el vergel, tweet que habían puesto. O sea, repollos, uh -huh. tomates, ejotes, y ellas decían, estas mujeres, que los hombres, porque tenemos también están las mujeres, tenemos que luchar para que nos vean de otra manera. Que los, los vecinos ahí le decían, no, ustedes no lo van a conseguir. Uh -huh. eh, por supuesto que no, eso es imposible, no van a poder, les van a venir a robar, les van a venir... O sea, y ellas más empoderadas decían, no, nosotros les vamos a demostrar. Pues bien, ahí tienen su vergel. Uh -huh. eh, y esas historias van a ser contadas, van a ser conocidas por los salvadoreños de que se puede. Después fuimos a una granja que ya está más avanzada en el proceso que ellos están vendiendo en el programa de alimentación escolar. Entonces Ajá. hablábamos con unos jóvenes que habían pensado en algún momento irse a Estados Unidos porque no hay posibilidad, no todos necesitamos vivir, comer, alimentar, cuidar a nuestra familia y si no tengo, pero ahora eh, están felices y muy, muy reconocidos como que lo que me gustó es que ellos se sienten que lo que pueden. Sí, han demostrado sus capacidades, ¿verdad? Tal cual. Así Entonces es. venden esto a los colegios y llegan con las papayas y ahora ganan plata y uno me contaba que su señora ahora podía dedicarse a cuidar a los hijos. Mm. Entonces mm. es nuestra obligación eh, entregar esa información. Sí. Pero usted decía también, Cecilia, que es importante el cambio en las políticas públicas para ir avanzando. Eh, es una meta muy fuerte, imagínense con este alto porcentaje de pobreza. Eh, ¿Cuáles son los elementos a cambiar en políticas públicas? Estas transformaciones de las que nos habla, ¿cómo consolidarlas? Bueno, son grandes desafíos, ¿no? Eh, en el, lo que nos toca en el mandato de FAO, eh, nosotros vemos eh, tres grandes áreas y que trabajamos. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es trabajar en alianzas. Uh -huh. Entonces estamos todos juntos. Cada vez Naciones Unidas tiene un residente coordinador porque como veíamos ayer y voy ya a las políticas públicas, pero solo el ejemplo de este proyecto en San Miguel tiene que ver con Alimentación saludable, porque El ellos PMA, tienen, ¿verdad? claro, Ajá. alimentación saludable. Eh, las chicas nos decían que habían bajado mucho de peso, <risa> con lo cual estamos combatiendo un gran flagelo que después deberíamos sí, abordar, que es la obesidad. obesidad sí. eh, hay, des, hay cambio, hay combate al cambio climático porque esos suelos erosionados que tenían monocultivo antes, que era solo frijol y maíz, pues ahora no, son suelos mucho más saludables, hay trabajo decente, eh, hay derecho a la alimentación. Entonces, en el mandato de FAO, nosotros estamos primero en el corazón, lo que, recién, lo que primero empezamos es alimentación sana y saludable, asequible para todos. Y en estas y alianzas ahí, participan hay... los estados también, o solo las agencias de Naciones Unidas. Es que Naciones Unidas trabaja con los estados. Nosotros somos los asesores técnicos de todos los gobiernos. Entonces son nuestro principal eh, aliado. aliado, claro. Entonces, en el área de alimentación, que nosotros creemos que es un derecho, eh, estamos trabajando en las leyes de seguridad alimentaria a nivel regional, que yo sé que ustedes ya lo están conversando, y es que por ley no puede existir el hambre que estemos obligados los gobiernos a, combat a combatir ese flagelo. Y nosotros tenemos en FAO un grupo de parlamentarios, porque esto es algo a nivel legislativo, ¿no? Porque si es una ley que mandata al gobierno. 
eh, tenemos una ley marco, una ley modelo que han hecho el Parlatino, el Parlamento Latinoamericano del Caribe, que es este modelo que hay muchos países que están usando y que yo sé que en El Salvador FAO está trabajando con los parlamentarios, eh, lo está asesorando, le está dando las mejores prácticas para que se ponga en, en, en vigor. Eh, ya tenemos esa ley aprobada en República Dominicana. Eh, se está estudiando en Uruguay a varios países que ya están avanzando hacia eso. Sí, Cecilia, eh, precisamente en la Asamblea Legislativa, en la Comisión Agropecuaria, se está haciendo el estudio de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Tengo entendido que incluso el doctor Diego Recalde, el representante de FAO en El Salvador, ya estuvo con los diputados hablando de eso. ¿Qué es lo esencial que debe contener una ley en este campo? Bueno, debe contener, lo primero es el derecho a la alimentación, que quede consignado como un derecho humano a la alimentación y que quede... Eh, por ley, visto cómo se va a proveer, eh, cómo se va a implementar, qué presupuestos, dependiendo del país, cada país tiene su especificidad, ¿no? Pero que, que no sea la letra muerta que decimos en algunos, que estén estos derechos, sí. pero que se vea cómo se va a implementar. Y, por ejemplo, hay ejemplos de políticas públicas acá que nos ha resultado mucho en todos los países, que es la alimentación escolar. Que donde estábamos en, eh, en San Miguel, ahora vemos que estos productores locales abastecen de comida saludable a los colegios. Entonces, es ahí donde tenemos que llegar con, la, con, la, con mayor fuerza a los jóvenes, a los chicos. Eh, y nos contaban estos productores que quedaban ellos tan felices cuando llegaban con papayas, con tomates uh -huh. y no solo el arroz, la leche uh -huh. y el frijol, ¿no? Y ahí... además, una, eh, digamos que aquí va entrando, Mar, eh, Cecilia, disculpe, como una alimentación más integral, ¿verdad? En el que ya uno no solo come proteínas o carbohidratos o calorías, sino que van todo el, el componente vitamínico también. Exacto, exacto. Eh, un componente vitamínico diverso, diverso sí. que tenga eh, los distintos grupos alimenticios, ¿no? Porque las, ver las frutas y verduras son esenciales. Y casi siempre, fíjense, bueno, al menos acá en El Salvador, no sé, usted decía que, por ejemplo, República Dominicana tiene ya aprobada la ley de seguridad alimentaria, pero acá en El Salvador en nuestras dietas son como bastante desbalanceadas. Frutas y verduras casi no forman parte de una dieta cotidiana en El Salvador. No. Y no hemos formado hábitos, nosotros padres, no hemos formado hábitos en nuestros hijos hacia eso. Bueno, lamentablemente no están solos. Eso es algo que pasa en toda sí. la región. Sí. El año que próximo va a ser el año internacional de la fruta. ¡Ah, qué bueno! Que nos va a permitir eh, impulsar el consumo. Entonces, es ahí donde viene la, la acción mancomunada, porque cuando hay que cambiar hábitos, es muy difícil. Tiene sí. que ser desde pequeños. Sí, sí. O sea, el gobierno tiene la obligación de eh, proveer esta, estas alternativas y de ver cómo lo asegura en los presupuestos, pero también nosotros estamos avanzando hacia, hacia metas más ambiciosas. Hay muchos países donde se habla del etiquetado de los alimentos, etiquetado frontal de alimentos. Chile fue el primer país que hizo esto porque cómo vas tú al supermercado y cómo decides qué comprar. Qué, está, qué es sano, qué me hace bien, qué no me hace bien. Y hay sistemas muy complejos que no se entiende, que nadie... Entonces ahora hay como unos, una especie de semáforo que dice alto en caloría, alto en grasa, alto mm. en sal. Ese es el etiquetado Ese frontal. es el etiquetado frontal de ah, alimentos. Me en qué consistía. Entonces tú vienes, hay un chocolate o hay una, unos cereales que una la gente galleta. cree que los cereales son tan sanos, pero son altísimos los cereales mm. estos de, de los desayunos. Sí, sí. Que son era. altísimos en azúcar. Mm. Entonces eh, sí. la gente ya va y piensa... Hay, es lento, ¿no? Sí, Pero están sí. todos los estudios que han demostrado que eso hay un cambio importantísimo de consumo y eso por un lado por la industria. Después hay que nosotros queremos avanzar hacia impuestos, hacia la comida chatarra. 
para que porque ahora comer sano es muy caro es más caro sí es mucho sí. más caro porque para una dueña de casa que trabaja todo el día o el marido que llega la familia es mucho más fácil y más barato ir y comer algo eh, en el Solo camino, para comida sin nutrirse, sin nutrirse y puede haber Porque mucha si gente obesa, o algo, es desnutrida, caro. claro, sí. hay obesidad de, Ajá. desnutrida. Ajá. Eh, entonces hacer la, la, la ensalada es caro, eh, demanda tiempo, entonces nosotros tenemos que estamos trabajando por impulsar eso, ayudar en el comercio internacional para que estén disponibles estos, ali estos alimentos. Hay algunos lugares que nosotros llamamos desiertos alimentarios porque no hay acceso a comida sana. A ver, Cecilia, el caso que usted ha observado en San Miguel es el, sería uno de los mejores ejemplos de lo que es agricultura familiar, que no solamente consiste en sembrar para la familia, sino también que deja rentabilidad. Claro, ese es como el ejemplo virtuoso al que se llega a través de un proceso largo. Nosotros visitamos las tres etapas del proyecto en que trabaja FAO con Senta. Eh, primero, las escuelas de campo se llama. Entonces ahí le enseñan a las personas y fuimos a la, visitamos a una familia de apellido Romero que tenían 10 hijos que habían pasado las penas del infierno porque tuvieron la sequía y los monocultivos y ahora estaban que no podían creer que tenían repollos, los ¿no? repollos sí. que usted los ve. Sí. Entonces esa es la primera etapa. La segunda es empezar estos conocimientos que toman en la escuela de campo, los ponen en práctica en huertos pequeños de autoabastecimiento. Ya vamos avanzando ya de, de, de aprenderlo, lo pongo en práctica. Y una tercera etapa es poder eh, sembrar mucho más como para la venta. Entonces ahí ya no tengo solo las subsistencias de, de alimentaria, pero tengo subsistencia de vida. Y ahí, eh, en el caso de la alimentación escolar, los colegios, eh, por el programa que tienen gracias al gobierno, eh, les compran a, un, a mejor precio, a un precio justo, lo que ellos en el mercado casi nos regalaban. Sí. Nos contaban es que lo vendían otro, ahí es otro aspecto, y sí. los coyotes van y triplicaban sí. el precio y a ellos sí. trabajaban. No les era atractivo, fíjense, porque no tiene rentabilidad. Exacto. Ellos, los, los, los coyotes, estas personas que son los intermediarios, son los que ganan la mayor parte. Y el productor es el que sale más afectado porque no percibe más ingresos. Y es el que trabaja ahí de sol a sol. Pues bien, en este eh, proyecto que nosotros visitamos ayer, eh, hay un precio mucho mayor, mucho, o sea, no mucho mayor, un precio justo, justo sí. que a ellos les permite invertir. Y ellos son comunidades, son cinco personas, eh, que la plata que reciben les sirve para vivir y lo van invirtiendo. Y van ganándole espacios a la tierra y ganando dignidad en esto. Vamos a ir a una pausa, Cecilia. Estamos hablando hoy y repensando un poco cómo nos alimentamos. Y es que este mes de octubre ha sido declarado el día 16 como el Día Mundial de la Alimentación. Y eh, Cecilia Valdés, nuestra invitada de hoy, es la oficial de comunicaciones de la FAO para América Latina y el Caribe. Y llegó porque participó en este eh, foro, un conversatorio, el rol de los medios de comunicación para alcanzar la meta. Hambre cero. Así que repensemos cómo nos estamos alimentando, porque a veces eh, yo eh, le relataba a un representante de una ONG cómo uno conoce experiencia de quienes producen, por ejemplo, huevos, eh, verduras, frutas, y las venden para después ir a, comer una, com a comprar una comida baja en nutrición. Entonces, teniendo a la mano, eh, teniendo el, a la, mano el, el, la fuente verdad nutritiva, pero son los hábitos y debemos de contribuir como dice Cecilia Valdés, desde los niños, la escuela tendrá un papel importante, vamos a volver para hablar también del impacto del cambio climático en la nutrición y la seguridad alimentaria, no nos cambien, son las 7.28 minutos Entrevistas que generan información, punto de vista Gracias a Omnisport Solo las mejores marcas En todo momento para todo Estaremos contigo, somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años protegiendo tu vida. Esa es tu mejor garantía. Esta es tu mejor opción. En todo momento estaremos contigo. Hospital de especialidad. 
Navidades, Nuestra Señora de la Paz. Llegó el día más barato del año, del 1 al 3 de noviembre. Mejorado con productos para tu despensa. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Así de molestos pueden ser los síntomas por deficiencia del complejo B, como el hormigueo y el entumecimiento. Con Neurobión y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento, debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. Llegaron a la despensa de Don Juan, rebajas para todos. Las noticias internacionales y los programas especiales de La Voz de América. Usted los escucha a través de los informativos de Radio Cadena YSKL. Las organizaciones a favor. Alrededor de 33. Escuche la información de La Voz de América de lunes a sábado a través de las frecuencias 104.1 FM y 770 AM. Radio Cadena YSKL y La Voz de América, unidos para ofrecerles información. Acabó la espera. El día más barato del año regresa este 1, 2 y 3 de noviembre con los precios más bajos del año. Meses sin intereses y las mejores marcas. Solo en Walmart. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema picadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. El poder sigue creciendo. El poder sigue creciendo. El, el poder. YSKL, el poder sigue creciendo. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Ahorra energía en tu casa con paneles solares. Encuentra en Omnis por los paneles solares LG para que los rayos del sol que recibes gratis todos los días se conviertan en energía para tus electrodomésticos. Obtendrás un ahorro significativo y estarás en sintonía con la sostenibilidad verde. Planes de financiamiento, asesoría técnica y servicio de instalación. Visita tu Omnis por más cercano o llama al 2205-1900 y comienza ya a utilizar energía limpia en tu hogar. Omnis Ford, solo las mejores marcas. La sensación de hormigas en las manos, pinchazos en los dedos y entumecimiento en los pies pueden estar relacionados a deficiencia de vitamina B. Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B, es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento, debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. Hospital Centro de Emergencia. Cuenta con servicio de laboratorio, resonancia magnética, tomografía computarizada, paquetes económicos en partos y cesáreas. En el Hospital Centro de Emergencias nos preocupamos por ti y por tu familia. Encuéntranos en el corazón de la Colonia Médica en San Salvador o llámanos al teléfono 2530-3333. Música, datos curiosos, entretenimiento y mucho más en La Tarde Poderosa. De lunes a viernes de 3 a 5 por YSKL 104.1 FM. Así se siente el poder. Así se siente tu radio. YSKL La Poderosa. Entrevistas que generan información. Punto de vista. Gracias a Omnisport. Solo las mejores marcas. Continuamos en Punto de Vista conversando esta mañana con la licenciada Cecilia Valdés. Ella es oficial de comunicaciones para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. Muchas gracias a quienes conectan con este programa Punto de Vista desde El Salvador a través del Facebook Live de la poderosa Radio Cadena YSKL. Estamos hoy gracias a Omnisport. 
Encuentra en Omnisport los paneles solares LG y economiza en la cuenta de energía eléctrica de tu casa. Garantizan un ahorro significativo y están en sintonía con la sostenibilidad verde. Visítanos o contáctanos al 2501-1900. Omnisport, solo las mejores marcas. Nosotros seguimos abordando este tema y yo le decía a Cecilia Valdés, la oficial de comunicaciones del Fondo de las Naciones Unidas de la, para la agricultura FAO para América Latina y el Caribe sobre cómo impacta también eh, la situación de este cambio climático en la nutrición y en la seguridad. Eh, tiene informes sobre cómo está América Latina, Latina o Centroamérica en particular. Sí, mira, eh, cada vez más el, la comunidad científica internacional está haciendo estudios más precisos sobre los efectos del cambio climático y qué produce el cambio climático. Y por primera vez eh, existe un panel intergubernamental en el alero de las Naciones Unidas que por primera vez consideró el impacto de la agricultura en el, los gases de efecto invernadero, que es algo que eh, se hablaba, pero no tan... es un fenómeno que teníamos conciencia, pero no científicamente ni los porcentajes. Y tenemos el impacto entre un 25 y un 30%, que es uno de los más altos. Es más alto que, en el, que incluso el transporte en algunos casos. Entonces hay que empezar a ver qué hacemos. Porque uno puede decir eh, qué terrible y cómo, lo, cómo lo, lo enfrentamos. Lo que nos pasó cuando en los autos eh, se vio toda la contaminación del petróleo. Pero no es que de, la, de un día a otro sí. se dejaron de hacer, sino que empezaron las tecnologías a buscar eh, alternativas como autos híbridos para la... La luz solar, eh, la, eh, la energía eólica. La... Y también en materia de hidrocarburos, Cecilia, hubo también eh, tecnologías orientadas a que la polución fuera menos impactante, que los niveles de plomo en el combustible fueran ya no tan concentrados como exacto, originalmente se Exacto, exacto. Entonces, esa es la labor que viene ahora, es cómo usar la tecnología a nuestro favor para que la producción de alimentos sea mucho más sostenible. Eh, el área que es más eh, contaminante es la parte de, de los, de los, eh, del, de los animales, ¿no? de las vacas. De los... Para lo de forraje. ¿sí? Claro, eh, porque ellos, por la forma, es un problema mayor en los países que son más eh, productores de ganado. ¿no? Ajá, sí. Entonces... Eh, ellos en su combustión producen muchos gases. Entonces, lo que se está haciendo es que la alimentación de estos animales está cambiando. Hay un uso de suelo distinto para poder ir paliando esto. Eh, la, la planta de, de especies nativas va todo influyendo para reducir esta contaminación. Y también hay dietas. Men, más saludable y menos contaminantes. Ya hay dietas que se llaman flexibles, que tienen, eh, disminuyen el consumo de carne en alguna... No es que no vamos a comer carne, sí, es, necesario. es necesario. La proteína... Debe formar parte, ¿verdad? Claro, eh, la debe formar parte de la dieta, pero no solo el único componente sí. de la dieta. No vamos a estar comiendo carne toda la semana. Claro, a entonces... Ver, aquí es caro. Sí, ah, sí, claro, no pues... Una deliciosa carne no es tan barata. Bueno, eh, Ceci, eh, aquí en el caso de El Salvador se está impulsando el proyecto Resiliencia Climática en los Agrosistemas del Corredor Seco. Eh, reclima. El, reclima. Claro. Eh, ¿En qué consiste Reclima? ¿Cómo, ¿Cómo se aplicará en la práctica este proyecto? Bueno, ese es un proyecto que a nosotros en FAO nos tiene muy orgullosos porque es un proyecto cuantioso, es uno de los grandes proyectos en la región en, es, y tenemos otro proyecto similar en, en Paraguay que se llama PROESA y consiste en una intervención integral en una gran cantidad de municipios. Es... Eh, ver cómo se aplica eh, lo que hemos estado hablando ahora, cómo, cómo se combate el cambio climático, cómo hay eh, cosechas sostenibles, pero que aplican eh, 
hay un cambio en la forma de, de tratar los suelos, uh -huh. hay una, un cambio en la forma en que se trabajan. Y estos son una... grupos de municipios los que trabajan, como por regiones, ¿cómo lo hacen Reclima? Son, eh, ahí yo le voy a pedir a mi colega acá que sí. tiene detalles porque es, son bastante, son muchos municipios, es como que es un... Es el proyecto más ambicioso que nosotros consideramos en el corredor seco. Sí, para, en los países para aprovechar, de... y como para que hayan cultivos que se adapten, dicen los expertos, a, a estas condiciones de falta de lluvia, porque aquí en El Salvador hemos tenido, en particular en los últimos años, como los extremos. Una sequía con severos impactos en la cosecha, pero después un periodo intenso de lluvia que también provoca inundación en los cultivos. Entonces, de ahí que estas prácticas de reclima son, son importantes. ¿Hay una participación? Así es, Nerimabel. Tenemos en la línea 1 la presencia de Frank. Nos está hablando de Santa Tecla. Adelante, Frank. Lo escucha aquí la licenciada Cecilia Valdés. Muy buenos días. Buenos días. Sí, solamente una cuestión respecto a lo que están hablando. Fíjense de que el CRS, el Catholic Relief Service, sí. y otras instituciones sacaron un estudio eh, con un título bien humilde, pero eh, de contenido bien impactante, se llama Tortillas en el Comal. Uh -huh. eh, el impacto del cambio climático en los sistemas agrícolas de subsistencia, parece que sí es. Entonces yo no sé si la FAO, yo creo que tienen conocimiento, deben tenerlo porque mucha gente ya lo sabe, y las conclusiones son bien importantes. El asunto es... ¿Qué se está haciendo ante la situación del cambio climático que ya está impactando a las pequeñas familias que tienen agricultura de subsistencia? Y el caso del café es el asunto, el problema más impactante porque los cafetaleros ya se quejan de eso. Gracias. Gracias a usted por compartir esta, este informe que ha hecho Catholic Relief Service. Eh, es una organización muy importante también. Y sí, imagínense tortillas en el comal y el sistema agrícola de la subsistencia, decía el oyente. Eh, esto es importante, se, concatenar esfuerzos también, Cecilia. Pero nos quedábamos antes con lo de reclima, sí, ¿verdad? Sí, Ajá. ahora tengo todas la, las cifras porque realmente esperamos que en estos cinco años que dura reclima haya un cambio radical, un cambio en 360 grados de cómo sí. se enfrenta. Y el proyecto va a beneficiar directamente a 225 mil personas, que son de 50 mil familias. Sí. Eh, buscamos aumentar la resiliencia de los sistemas de producción de 56 mil 600 hectáreas. O sea, el impacto que puede tener eso en el, en el aporte que hace El Salvador al cambio climático a través de capturar el carbono, que es lo que uno busca, ¿no? Uno, el, el, el gas de efecto invernadero, la forma de revertirlo es capturando carbono y... Eh... Sí, y, y, y hay también okay. ese sí... Eh... Decía el oyente, por ejemplo, FAO puede acceder a estos informes de organizaciones eh, internacionales como CRS también para ir viendo sobre la necesidad de ir concatenando acciones que favorezcan una mejor producción, que haya, usted decía al principio, acceso a los alimentos. Una seguridad alimentaria no es solo que existan, sino que yo eh, tenga acceso a esos alimentos. Claro, exacto. Aquí, bueno, FAO en El Salvador y en toda la región trabaja con estos organismos y compartimos los estudios. Son estos estudios los que nos permiten acceder a estos fondos internacionales porque para acceder a esto son eh, proyectos complejos que necesitamos asegurar resultados. Entonces, en el caso de Reclima... Eh, Serían restaurar 17, más de 17 mil hectáreas sí, sí, sí. Eh, degradadas y se busca ver cómo, cómo documentar esto también, ¿no? Es como el aporte que hace uh -huh. para mejorar los suelos, porque hay que eh, mejorar mucho la calidad de los suelos la, y eso se logra en la variedad de, la, de las plantaciones y no solo tener estos monocultivos, pero como esto a la vez captura carbono, ayuda al cambio climático, entonces eh, son un proyecto de alto impacto que va a empezar ahora luego en El Salvador y que ustedes van a ser un país pionero, que van a estar en la mira de 
muchos, porque el corredor seco eh, tiene se conoce internacionalmente por ser un área expulsora, ¿no? Que lleva a la gente a salir de acá, sí. porque si no hay oportunidades, eh, la gente, lógico, sí, busca. Sí, sí. Entonces, sí, tenemos sí. que avanzar hacia que el corredor seco sea un lugar de ejemplo donde se puede cambiar la las formas de cultivo, cómo podemos eh, empoderar a la gente para que tenga otra forma, con la captura sí. de agua, hay muchos proyectos de, de esa de esa índole que van a ir en este reclima, así que sí. yo los invito a todos en estos cinco años a estar Pero bien atentos. Y eh, al, al celebrarse el Día Mundial de la Alimentación, bueno, eh, la conmemoración se enmarca con esto de los mensajes para sensibilizar y toma, y la toma de decisiones más contundentes. Eh, háblenos, eh, Cecilia, sobre el papel de los medios. ¿Será importante? ¿Han visto ustedes un decidido aporte de los medios después de esa evolución de la que nos hablaba al principio? ¿O cómo vamos en América Latina? Eh, también, digamos, los medios dando el aporte para alcanzar la meta hambre cero claro, eh, lo que nosotros hemos estado haciendo es eh, en fe, o sea con, eh, concientizar impulsar, difundir uh -huh. cuando tenemos eventos como este grande, el día mundial de la alimentación, es un momento en que el 16 de octubre en que todo el mundo está pendiente y cada vez más, yo sé que en El Salvador hicieron un gran evento con las más sí. altas autoridades. Estuvo el vicepresidente. Claro, y ahí aparece la noticia en los medios, en la televisión, en la radio y el lema de este año era es de las dietas sanas y saludables. Entonces es un momento en que... Estos temas, porque las noticias son las noticias. Tenemos los editores que buscan eh, lo que lo que va a ser. Son, al final, los medios de comunicaciones también son un, un pertenecen a empresas que necesitan encontrar eh, las audiencias. Sí. Entonces, nuestro desafío como comunicadores es encontrar el ángulo noticioso el ángulo interesante para poder eso y ahí es donde nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por resaltar las historias, por poner las cifras, o sea, si hablamos de eh, la sequía y cómo afecta, por ejemplo, decir que tenemos 210 mil personas que viven en inseguridad alimentaria por la sequía, eso ya es mucho más noticioso que hablar en forma genérica sí. de esto. Y si a eso le ponemos el nombre de la familia Romero, por ejemplo. Y también hemos hecho un aumento muy grande en las columnas de opinión, donde nuestros oficiales más altos están en las, en las, en las páginas editoriales demandando, informando, porque es ahí donde también nosotros tenemos distintas audiencias, ¿no? Claro. Los políticos y los parlamentarios son una importante audiencia. Al y igual sea, que los ciudadanos, ¿verdad? Además, ellos es nuestra primera audiencia, pero ellos también. Entonces, si ellos ven que tienen ciudadanos empoderados e informados, exactamente van a pensarlo dos veces cuando voten una ley. Vamos a otra participación, Ceci, a través del 22 24 08 88 de la poderosa YSKL. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Eh, esto es panelista, especialmente la licenciada. Gracias. Estaba escuchando referente a los alimentos. Ahorita voy encendiendo la radio y, y bueno, mi participación es, no, no escuché como es la participación desde el principio, ¿verdad? Pero si, si habla de alimentos, eh, aquí hay mucho que hacer en referente a los lácteos. Tenemos una producción pequeña, pero el producto salvadoreño se vende a bajo costo con un insumo sumamente alto, porque dejan eh, que entre todo el producto de Nicaragua y Honduras. Le ayudan menos al salvadoreño productor y procesador y comercializador por ayudarle a los extranjeros. Estoy de acuerdo que haya ayuda mutua, ¿verdad?, y que nos llevemos bien con todos los países de la región, pero primero es nuestra casa. Entonces los demás gobiernos han querido, entre comillas, ayudar, pero no han hecho nada. Lo que han hecho es darles permiso a todo el mundo y el mundo para que traiga productos quien quiera traer 
y los productores de aquí quejándose porque la materia prima está demasiado alta, porque los costos son más caros y vendiendo sí. barato. Gracias. Muchas gracias, feliz día. Feliz día para usted y gracias en efecto. Y bueno, los derivados de la leche, un componente importante en nuestra dieta alimenticia, pero aquí es donde hacen falta los marcos legales, Ceci, eh, por eh, potenciar, y lo hablaba usted en la producción agrícola, decía, por ejemplo, los productores que casi regalado el producto a los intermediarios, quienes son los que al final obtienen las ganancias, y mire cómo esta experiencia de productores de lácteo en las mismas condiciones, ¿qué deben hacer los países en materia de políticas públicas como para incentivar a nuestros propios productores para que mantengan sus líneas eh, de, de generación y que puedan recibir los incentivos económicos acorde a la inversión que hacen. Uh -huh. Claro, ahí nosotros en FAO estamos avanzando hacia eh, mirar también el comercio internacional. El comercio. Eh, es un área eh, que estamos eh, ahora explorando mucho más eh, porque hay que encontrar el balance entre que haya acceso sí. porque... Gracias al comercio internacional hay mucho mayor acceso y cómo se eh, congenia eso con los productores locales. Que y ahí también sus ingresos exacto, equitativos, ¿verdad? Claro. Que invierten. Y es ahí donde hay programas que pueden ser impulsados como el gobierno, como el que yo hablaba de la alimentación escolar y de ver cómo tienen... Eh, todas las personas, el acceso a eso, ¿no? O sea, productos como la leche, eh, los huevos, todo eso, debiera tener eh, mucho mejor tratamiento que las papas fritas o las bebidas. Entonces, claro, eh, pero esto forma parte de un marco mucho mayor como es el comercio internacional y ahí todos los países eh, tienen... Que, que negociar eso en la OMC, ¿no? Entonces, ahí nosotros como FAO apoyamos a los gobiernos, trabajamos con ellos, podemos darles ejemplo de buenas prácticas, de políticas públicas, eh, pero es un tema de comercio internacional en el que sí sabemos que tiene incidencia. Cecilia, okay. ¿qué se puede hacer con el caso de la alimentación que sobra en líneas aéreas, hoteles, y eh, no se aprovecha, a veces se desperdicia. ¿Hay algún trabajo, alguna campaña, algún proyecto que busque aprovechar esa alimentación? Hay mucho. Eh, primero, decir que la pérdida y desperdicio de alimento es un gran problema y que influye mucho en el cambio climático. O sea, 10% de la pérdida y desperdicio de alimentos contribuye al aumento del, de la temperatura, o sea, es un gran factor y nosotros acabamos en FAO eh, cuando se de, los alimentos cuando se pierden, a... digamos, así como cuando tú pierdes, cuando eh, bota, la, la claro, la cadena, pero la mayor cantidad de las pérdidas se produce en la cadena alimenticia desde la producción hasta antes que llega al supermercado, es ahí donde está la mayor pérdida. Y ahí corresponde, eh, como acabamos de sacar un estudio de FAO, alrededor del 15% de toda la comida a nivel mundial se pierde en esa parte. Entonces, eso significa un impacto al cambio climático eh, gravísimo porque es, es la emisión de los gases de efecto invernadero que se hacen en esta producción, la erosión de los suelos. Entonces, en distintos países hay distintas políticas para empezar a trabajar eso, estamos trabajando eh, en la cadena de la producción y a nivel ciudadano, porque la gente eh, dice, ¿cómo lo puedo hacer? no uh -huh. Porque uno quiere saber, qué, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo puedo hacer para prevenir esto? Y tenemos muchas campañas de comunicación y de marketing, en especial Argentina es muy pionero en esto, y hay... Eh, organismos como redes de alimentos eh, de distintos países que hacen, se asocian con supermercados, que la, la, la comida que está por vencer la ponen a precios mucho más reducidos y hay una hora del día en que la gente viene y compra eso. Y campañas para eh, ver, por ejemplo, que un tomate que a lo mejor no es tan bonito que el otro, es el mismo tomate. O la papa o la zanahoria que puede ser un poco más fea, por decirlo entre comillas, 
pero tiene los mismos nutrientes y todo. Entonces, campañas para comprar lo necesario, porque uno a veces va al supermercado y compra mucho más, la comida se echa a perder con los supermercados, las ferias libres y todo, aprovechar esta comida, entregarla a la gente que no lo tiene. En Chile, por ejemplo, ahora para el Día Mundial de la Alimentación, hicimos la celebración en una feria muy grande, se llama Lo Valledor, que ellos tienen un proyecto que toda la, todas las frutas y verduras que están por... Eh, que no la va a comprar la gente o que está, la reparten entre los que lo necesitan más hospitales, gente que viene a buscarlo, entonces hay muchas cosas que a nivel de gobierno, a nivel de la empresa privada y a nivel de los ciudadanos se puede hacer porque piensen, o sea como eh, 15% perdido en las pérdidas y el nuevo estudio se piensa que el desperdicio es también, entonces llegamos a un 30% es algo que también es un escándalo. Sí, es un escándalo. Gracias, Cecilia Valdés, por visitar El Salvador. Bueno, usted pasa en Chile y Chile ha estado convulsionado. Lleva ya varias semanas. Difícil la situación de Chile, ¿verdad? Y usted decía, momentos históricos que uno creía, no se sé, volverían a repetir en esta nación. Pero habrá que esperar cómo transcurren las y cosas. Y Mary Mabel, también gracias a los chilenos que nos han estado observando gracias, a través del sí. Facebook Live. Sí, sí. Ahí hay, hay grandes cambios en mi país. Eh, los chilenos salieron a la calle, más de un millón, ¿no es cierto? Y esto sí, se ha repetido en viendo. todas las ciudades. Sí, eh, sí. Entonces demandan muchos cambios porque, eh, como acá, la desigualdad no se sostiene. Entonces en todos los países hay esta conciencia de que hay eh, que distribuir mejor y en la producción también, por ejemplo, en el caso de ustedes, esta gente que está en el corredor seco necesita otras oportunidades. Entonces ahí estamos en Chile, la, mis compatriotas están ahí esperando el cambio de gabinete a ver si... Sí, porque renunció, les pidió la renuncia el fin de semana. Exacto, el, yo creo que ya deben Piñera. estar como anunciados lo, sí. los cambios y esperemos que avancemos hasta hacia estos objetivos de desarrollo sostenible. Aquí yo no sé, le voy a mostrar al Facebook Ajá, para que los sí. vayan conociendo, están súper sí, clarito ahí. Está, ahí. Sí, muy bien Son graficados. 17 y si logramos esto, es, ya no debería haber sí. esta desigualdad. Gracias. Vamos nosotros al cierre del informativo, concluimos punto de vista.